வணக்கம் फ्रेंड्स வெல்கம் டு தக்ஷதா சமையல் இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னாங்க பேல் பூரி வாங்குது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் பேல் பூரி குழம்பு செய்யிறதுக்கு இந்த கப்ல 2 கப் வெள்ளை பட்டாணி எடுத்துக்கங்க அது 10 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற போட்டுருந்த நல்ல ஊறிச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு வடிச்சிடுங்க இப்போ அத ஒரு குக்கர்ல மாத்திக்கலாம் அதல 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம்ங்க 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அதல 3 கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம்ங்க பாருங்க 3 கப் தண்ணி விட்டுட்டோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம்ங்க அது மேல நான் குக்கர் வெச்சிருக்கேன் இப்போ அடுப்பு ஹை फ्लेம்ல மாத்திட்டங்க ஃபாஸ்ட்ல வெச்சி மூணு விசில் விட்டுக்கலாம்ங்க இந்த வெள்ளை பட்டாணி நல்லா வெந்தறணும்ங்க அதுக்காக நாம ஃபாஸ்ட்ல வெச்சி மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் பாருங்க மூணு விசில் வந்திருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம் ஆறனதுக்கு அப்புறம் நம்ம குக்கர் மூடி ஓபன் பண்ணிக்கலாம்ங்க பாருங்க வெள்ளை பட்டாணி நல்லா குக்க ஆயிருச்சு தண்ணி வடிக்க கூடாதுங்க நம்ம இத நல்லா ஆற வெச்சிரணும்ங்க பாருங்க இப்ப நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம வேக வச்ச இந்த வெள்ளை பட்டாணியில இருந்து ரெண்டு கரண்டி பட்டாணி எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜார்க்கு மாத்திக்கலாங்க பாருங்க ரெண்டு கரண்டி எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜார்க்கு மாத்திட்டோம் அதுல ரெண்டு சின்ன சைஸ் பச்சை மிளகாய் உள்ள போட்டுக்கலாங்க நம்ம இப்ப இத நைஸ் பேஸ்ட் அரைக்க கூடாதுங்க சும்மா மிக்ஸில ஒரு சுத்து சுத்தன ஒன்னு ரெண்டு விழுது அரைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும்ங்க பாருங்க நம்ம நைஸ் பேஸ்ட் அரைக்காம ஜஸ்ட் லேசா ஒன்னு ரெண்டு சுத்த சுத்தி எடுத்துட்டு மிக்ஸில இப்போ இது எப்படியே இந்த குக்கர்க்குள்ள போட்டுறலாம் எல்லாத்தையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம்ங்க உள்ள இப்போ இந்த கப்ல 5 கப் தண்ணி உள்ள விட்டுக்கலாம்ங்க நம்ம ஆல்ரெடி 3 கப் தண்ணி விட்டு தான் வேக வச்சிருக்கோம் பாரு எவ்வளவு நல்ல தண்ணி இழுத்துருச்சுன்னு ட்ரையா இருக்கு அதனால இப்போ நம்ம 5 கப் தண்ணி இதுல விட்டுக்கலாம்ங்க இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி குக்கர் அது மேல வெச்சுக்கலாம்ங்க அடுப்பு இப்போ ஹை फ्लेம்ல தான் இருக்கு பாருங்க நம்ம இந்த குக்கர்ல வெச்சிருக்கிற அந்த பட்டாணி தண்ணி நல்லா இப்போ கொதி வருதுங்க டீஸ்பூன் மல்லி தூள் உள்ள போட்டுக்கலாங்க ஆல்ரெடி நம்ம அரைக்கும் போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கோம் அதனால வர மிளகாய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை முழுசா போனா தான் நல்லா இருக்குங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு கொதிச்சு நல்லா சுண்டி வரணுங்க அது வரைக்கும் இது ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு நம்ம கொதிக்க விடணுங்க உப்பு பத்தலங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக இன்னொரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் குழம்புல எந்த அளவுக்கு பச்சை வாசனை போகுதோ அந்த அளவுக்கு தாங்க குழம்பு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கோம் இது நல்லா குறுகி ஒரு கப் குழம்ப வரும்போது பச்சை வாசனை நல்லா முழுசாக போயிருங்க பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு இப்போ பாதியாக குறுகி வந்துட்டு இருக்குங்க இப்போ அடுப்பு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருலாங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உள்ள போட்டுக்கலாங்க பாருங்க கடைசி ஸ்டேஜ் ஆகும்போது தான் நம்ம அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா பவுடர் தூவிக்கலாங்க இது ஒரு அடுப்பில் கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டுங்க நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் பூரி பொறிச்சுக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாங்க அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கு எண்ணெய் சூடாகட்டுங்க பாருங்க இது ரெடிமேட் பூரி கால் கிலோவே ஒரு பேக்கெட் இருபது ரூபா தாங்க பார்க்குறதுக்கு அப்பள மாதிரி ஆனால் சின்ன சைஸில் இருக்கும் நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி பூரி வாங்கி ஒரு பேக்கெட் வச்சிட்டோம்னா தேவைப்படும் போது பானிபூரி பேல் பூரி மசால் பூரிக்காக பொறிச்சுக்கலாங்க பாருங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சு இந்த பூரி உள்ளே போட்டுக்கலாம் சீக்கிரத்தில் செய்யணுங்கிறது இந்த மாதிரி பூரி பேக்கெட் வாங்கி செஞ்சுக்கலாங்க இல்லை செய்ய டைம் இருக்குங்கிறவங்க நம்ம வீட்லேயே பூரி செஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ நல்லா புட்டுன்னு பொங்கி வருது இந்த பூரி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பொறிச்சு வச்சுக்கலாங்க அடுப்பு சிம்ல தான் இருக்கணும் இது பேல் பூரிங்கிறதுனால நம்ம பூரி அளவாகவே பொறிச்சுக்கலாங்க ஒரு இருபது பூரி பக்கம் பொறிச்சா போதும் மசால் பூரின்னு வரும்போது தான் நம்ம இந்த பூரி நிறைய பொறிக்க வேண்டியது வருங்க பூரி <laughs> இந்த பூரியில் பத்து பூரி எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி இதில் உள்ளே போட்டுக்கலாங்க
பாருங்க பத்து பூரி நல்லா உடச்சி இந்த பொரியில் போட்டுட்டோம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்ம தயாரித்து வச்சுருக்கிற இந்த பேல்பூரி குழம்புலேருந்து அஞ்சு கரண்டி எடுத்துல ஊற்றிக்கலாங்க பாருங்க நல்லா கலந்துட்டோம் இப்போ ஒரு கேரட் துருவல் பொடிய துருவி வச்சுருக்கங்க அதில் பாதி உள்ள போட்டுக்கலாங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கங்க அதுலேயும் பாதி போட்டுக்கலாம் உள்ள மீதி வச்சுக்கலாங்க டெக்கரேஷனுக்காக ஒரு கப் சேவ் வாங்கி வச்சுருக்கங்க அதையும் உள்ளே போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க அஞ்சாறு கொத்துமல்லி தலை அதையும் உள்ளே போட்டுக்கலாங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக சீக்கிரத்துலேயே பேல்பூரி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க ஒரு பூரி இப்படி நல்லா உடச்சி போட்டுக்கலாங்க சேவ் ஒரு கைப்பிடி மேலே தூவிக்கலாம் கேரட் துருவல் அப்படியே சுற்றி போட்டுக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது அதையும் இப்படி மேலாப்பில் போட்டுக்கலாங்க பொடியாக நறுக்கணும் கொத்துமல்லி தலை அதையும் இதில் போட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க பேல்பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம பேல்பூரி செஞ்சுட்டோம் பக்கத்தில் குழம்பும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சாப்பிடும்போது அப்பப்போ இதில் ஊசி சாப்பிட்டுக்கலாங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் மறக்